Programmet presenteras i samarbete med PVC. För spelare och ledare i Linköping FC är fotbollen allt. I fyra program kommer vi följa dem på och utanför planen, under träning, match och i vardagen. Det här är deras berättelse. Det börjar ju egentligen med att vi har ju ingen ungdomsverksamhet, ungdomsverksamhet eh, mer än eh, vårt F19-lag. Så att vi vill på något sätt nå ut till, eh, ja, till tjejfotbollen i Linköping. Så att vi, eh, vi började med att vi fick eh, x antal lag som vi skulle besöka per spelare. Eh, där vi åkte ut och träffade spelarna och ledarna och även höll i träning om de ville det. Eh, och visade upp oss lite. Och, och stärka ja, tjej- och damfotbollen i Linköping. Vi ska driva mycket, vi ska passa mycket. Så vi får jobba med mycket med boll. Så mycket passning, mottag och, och driva lite boll. Så mycket teknik, ja, så ni ska bli bra med bollen. Snygga skor, där är jag med. Det är ju så att de yngre har ju precis kanske börjat och de tycker det är jättestort att det kommer ut en, en spelare från LFC. Så där blir det mycket, mycket skratt och, och bara försöka hålla igång och, och få dem att tycka det är roligt. Sen när man kommer ut till de äldre lagen så kan man gå in lite mer på detaljer och man kan, ja, man kan planera lite mer och få en, få en rejäl träning på det. Vad gör du? Jag planerar en träning till ett fadderbesök. Mm. Vad ska du lära tjejerna då idag? Jag ska lära dem att passa lite, lite passning mottagning och sen så ska vi skjuta lite, ha lite tillslagsträning. Vi ska driva bollen, smalt här mellan konerna, jag kan visa först. Eh, reaktionerna har varit väldigt positiva, eh, det har varit eh, väldigt bra respons från ledarna och även från spelarna såklart. Eh, de tycker nog det är jätteroligt att det kommer ut en, en damfot på spelare som de kan se upp till eh, och få höra lite ny röst och lite nya övningar. Men även att vi har fått bra feedback från föräldrar som har verkligen tyckt att det här har varit jättebra. Fem stycken här med boll. Så vill jag ha två stycken här utan boll. Det känns jättebra när man är där ute. Och de verkligen känner och de känner igen nästa gång man kommer dit och de, så det är väldigt positivt och det är jätteroligt att vara ute bland tjejerna, både yngre och äldre. Bra, ni är experter på Nicka. Ser man hur, hur spridningen, hur vi sprider Linköping så är ju det, det finns ju mätningar på det att vi sprider ju varumärket Linköping jättemycket och inte bara liksom här i regionen utan i i hela Sverige och även internationellt. Så jag tror att vi betyder väldigt mycket och det kan man ju se på det projektet, det här fadderprojektet som vi har, att vi, de siffrorna, så alltså att vi, vi får fler unga tjejer att spela fotboll eller framförallt vi får fler unga tjejer att fortsätta spela fotboll och det är jättekul. Vi är på väg hem från Middingsjö. Vi har varit hos ÖF på deras kontor. De har hjälpt oss att skriva ut lite saker inför LSA Night. Jag har fått lite hjälp av Frido. Hon är min chaufför idag. Det känns lite stressigt inför LSA Night. Det är så många tjejer som kommer, så många lag. Men jag tror att vi har koll. Vi ska bara fixa de sista sakerna och sen smäller det på onsdag. Ja, alltså, när jag tänker på det så blir jag bara glad för att eh, och se så många tjejer som blir så glada för, för fotboll bara. Att det, att det kan betyda så mycket för, för små tjejer att eh, ja, deras, se deras glädje och, och samtidigt att, det, att vi, vi lägger in lite av det där professionella i fotboll också. Inte att det är bara kul men att det också... 
eh, att vi vill utbilda dem på något sätt och att vi visar LFC liksom som idoler eh, för dem. Jag tror att den kombinationen är jättebra. När man ser reaktionen på tjejerna när de får träffa oss och de alla vill ha autograf och bild, och, ja, då, då tror jag att vi är det. Ja. Men det är, alltså, det är superkul att se alla här samtidigt. Och, alltså, den ena står och dansar och den andra är verkligen ja. alltså, med i fotbollen med alla roligt ser det ut som. Ja, det, det är det viktigaste. Hon är från Danmark och hon är från Danmark. När jag väl började följa och kolla lite på LFC just så, så fick jag ganska snabbt Charlotte Rolin som, som en bra förebild. Eh, och det tror jag att, att många har en bra ledare och, och bra på planen och bra utanför. Eh, och jag tror att just vi kan bidra med det när vi åker ut till tjejerna i, i den här fadderverksamheten. Eh, de kan få oss som lite förebilder. Det ska vara tjejer i förebild för att de ska kunna eh, fortsätta och vilja spela fotboll och gå på våra matcher och, och verkligen se att dam- och tjejfotbollen blir större och större. Bra! Det kanske kommer upp en liten tjej från fadderverksamheten sen och spelar med oss. Det vet man aldrig. Ja, det finns massa, massa med idéer faktiskt. Eh, men det gäller också att resurserna finns och att, att det finns folk som kan jobba med det mycket och att det finns pengar ibland också. Så. Men vi har ju idéer, vi vill ju göra det ännu större. <skratt> Om vi hade 10 miljoner, då hade jag tror jag en, startat en uh, academy, LFC Academy. Ja. Och börja scouta mer och ha en, en egen ungdomsverksamhet. Men samtidigt också försöka nå ut till, till bredden för att det är också viktigt. Det gäller, fotboll är inte bara en professionell idrott. Jag tycker det, det är mycket större än det. Programmet presenteras i samarbete med PVC.